cosas de la crisis del tarifazo, de la falta de una política de precios, como teníamos con precios cuidados, eh, en el cual realmente eh, habíamos logrado articular una red que no solamente era del Estado, la propia gente también iba a buscar precios cuidados a las góndolas, avisaba. Yo me acuerdo que al principio cuando instalamos el programa Precios Cuidados, ¿te acordás que habíamos instalado la red de teléfonos y todo lo más? Bueno, como todo mecanismo que recién empieza, fallaba. Por ahí la gente llamaba, no lo contestaban, iban a un supermercado, no había tal cosa. Yo me acuerdo que contesté en dos o tres oportunidades a gente que me mandaba mensajes al Face que decía, enojada, con precios cuidados, que esto y que el otro. Me tocó hablar con una maestra de la ciudad de La Plata, que después me la encontré cuando fui a un acto en la universidad. Pero bueno, se fue ajustando, se fue ajustando, se fue ajustando y finalmente el programa fue todo un éxito y la gente valoró mucho esa política de precios cuidados, que fíjate que no era precios controlados, porque siempre la palabra control es como que molesta, como que hace daño, como que hace ruido, ¿no? En cambio, cuidar tiene que ver con un rol del Estado, que no es ni el de proteger ni el de controlar, sino cuidar, y cuidar que los precios bueno, eh, puedan ser accesibles eh, para el conjunto de la sociedad. ¿no? Uno piensa que ningún gobierno va a venir a generar hambre. No. Digo, Entonces, ¿por qué pasó? Por las políticas. Yo creo que hoy miraba la etapa de tiempo argentino, ¿no? Uh -huh. Con motivo de la visita del presidente a la sociedad rural, uh -huh. eh, donde varios matutinos titulaban que después de 14 o 15 años, el último uh -huh. presidente había sido Fernando de la Rúa, sí. que había ido a la rural. Y poniendo en una cifra, 128 mil, una visita que cuesta 128 mil millones de pesos, ¿no? que es el costo aproximado que el Estado ha tenido con la eliminación de las retenciones al trigo, al maíz, a la carne y a la reducción de 5% del derecho de exportación sobre la soja. ¿Vos sabés que esos 128 mil millones de pesos es exactamente el doble de los subsidios que el Estado pagaba para que la gente tuviera tarifas en los servicios accesibles? Mira qué cifra, ¿no? Claro. O sea, porque muchas veces vos hace, ves un artículo en un diario... para la mitad de los subsidios. Exactamente. Claro. No, no, para la mitad no, para el doble. Los ah, para el doble de los subsidios. No, no, perdón, querido. El doble. Uh -huh. Los subsidios a la luz, al gas y a la electricidad eran de 65 mil millones sí, sí, sí. aproximadamente. Ahora, 128 mil millones uh -huh. exactamente se le transfirió al sector primario más concentrado el doble de los subsidios que se distribuían, no solamente, como dicen algunos, entre, los, entre las familias que andaban en patas o abrían la, la ventana para dejar escapar sí. el costo de la calefacción. Esos subsidios también iban no solamente al consumo, iban a la inversión y contra la inflación. Porque además de subsidiar a la familia, subsidiábamos a los comercios y subsidiábamos a la industria. Con lo cual, cuando vos estás subsidiando a la industria y al comercio, en materia de tarifas, no lo estás haciendo al consumo, lo estás haciendo a la inversión. Porque entonces el comerciante o el industrial, en lugar de gastar ese dinero en la tarifa de electricidad o en la tarifa de gas, lo gasta en inversión, también en un poco de rentabilidad y por lo tanto no te lo transfiere a los precios bajo la forma Pero de inflación. No, ¿No fue mucho 12 años con las tarifas congeladas, con no, el resto no, de los precios es que subiendo? No, es que no, no, no es así, no estaban congeladas. Con el gas, eh, no, no, tampoco claro. teníamos... ¿Vos acordate que teníamos un cargo inclusive que se variaba sí, y que se premiaba al que gastaba menos y que realmente era muy criticado y sus, mm. tuvo columnas enteras de varios matutinos de, que eran de la oposición y que hoy son oficialistas criticándonos el tema del de cargo? Pero vos no te olvides una cosa, eh, Navarro, que es muy importante. La cantidad de usuarios que había en el 2003. Yo debo tomar el área metropolitana, fundamentalmente, uh -huh. no lo que es Gasban, Metrogas, en Gas, y Edenor y Edesur. Bueno, mira, cuando nosotros llegamos en el 2003, le aumentamos hasta el 2015 a las eléctricas un 73% de clientes. ¿Escuchaste? Uh -huh. 13 millones 700 mil clientes entre de Nor y de Sur, que es Capital Federal y todo Gran Buenos Aires, la región metropolitana. Y a Gas, eh, Gasban sí. y Metrogas, un 40%, 8 millones y medio de clientes, de usuarios. Mm. Eliminamos la morosidad. Cuando nosotros llegamos había mucha morosidad, mucha gente que no podía pagar las facturas. Y entonces le incrementamos el consumo, el gas, la inversión a esas sí. empresas 
Y además la gente gastaba más también, porque, a ver, compraron mayor cantidad de artefactos, eh, en fin. Y no había un subsidio diferenciado para el interior y para la región metropolitana. El megavatio que Camesa le vendía a Edenor y a Edesur era el mismo megavatio, el mismo precio que le vendía a EPEC uh -huh. en Córdoba y que le vendía a la empresa provincial, por ejemplo, en Santa Fe. ¿Qué hacían los gobiernos provinciales? En lugar de subsidiar a sus eh, clientes, a los cordobeses sí. o a los santafesinos, las empresas provinciales gobernadas por los gobiernos provinciales cargaban tarifa y hacían caja uh -huh. con esa tarifa que quedaba en la empresa o quedaba para el gobierno. Sí. Y lo que es peor todavía, muchas no le pagaban ni siquiera a Camesa el precio de la energía. Por eso hoy muchas provincias uh -huh. tienen deuda con Camesa. O sea, le, le cobraban a los cordobeses sí. y a los santafesinos a precios muy altos las tarifas y se quedaban con la diferencia porque tampoco por ahí lo pagaban a Camesa. No era que el gobierno nacional hacía una diferencia entre el país del interior, el país sí. profundo y la región metropolitana. Sí. Eran las administraciones locales las que recargaban uh -huh. las tarifas. Pero eso que lo podés ver como una cuestión de... Tenía que ver con el concepto de consumidor, con el concepto de consumo, con el concepto de salario indirecto que también representa sí. una saler, una, un sal, para un salario una tarifa diferenciada. Pero también estuvo la oportunidad de renunciar al subsidio. Porque nosotros, por ejemplo, eh, eliminamos el subsidio para todo lo que es recoleta. Sí. Para los hipódromos, los casinos, financieras, aceiteras. Todas las actividades económicas que tenían una super rentabilidad se le fue eliminado el subsidio. Eso fueron aproximadamente unos 4.500 millones de pesos que se eliminaron en subsidios. Mm. Y se le dio al resto. Y que, bueno, renuncié al subsidio. Adivina cuántos renunciaron al subsidio. Dame no una sé, cifra. Sí, pero... da, da, dame una cifra. Yo te dije recién, personas, yo, re, yo recién te dije, 13, en, 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 en la región metropolitana mm. te hablé de 13 millones 700 mil usuarios no, en, en, la, en la luz y te hablé de 8 millones y medio en gas. Contame cuánto. Entre ellas. Igual yo creo que es una potestad entre ellas, del Estado. Entre, yo ellas, creo que, entre ellas, yo creo que lo tiene que Entre ellas, el mi Estado. madre y mi hermana, que son jubiladas, que sí. viven en la misma casa de siempre, en La Plata, y que renunciaron. A ver, yo creo que se creó un sentido común, porque la, el subsidio era también una política destinada fundamentalmente a, a orientar mayor plata al consumo, a mayor inversión también. Muchas veces, eh, charlando con el ministro de Economía y con otros colaboradores, con el ministro de Planificación, hablábamos, por ejemplo, si se le podía sacar el subsidio a Aluar eh, Guatechín, sí. por ejemplo, que son mega empresas. Sí, sí. Y vos fíjate que, por ejemplo, Axel era el representante del Estado en el directorio de Techín eh, y teníamos otro representante también en el directorio de Aloar. Y hacíamos los cálculos y nosotros decíamos que si tenían que pagar la tarifa plana sin subsidio, eh, iban a tener serios problemas de rentabilidad y podía ocasionar despidos por parte de esas empresas. O sea, los subsidios estaban dirigidos también a la industria y al comercio como una manera de alentar la inversión, de sostener el empleo y, bueno, y en cierta manera mantener rentabilidad a partir de ahí también. Por lo tanto, concebir el subsidio como una política únicamente direccionada uh -huh. hacia el consumo de la gente es equivocado. La mayor parte iba también a subsidio a los comercios y a subsidio a la industria, porque había una política de industrialización en el país y de mantener la actividad económica y el consumo. Y además porque somos capitalistas. Yo no entiendo estos capitalistas que no quieren que haya consumo. Si por algo alguien quiere ser capitalista y vivir en un mundo capitalista, es para consumir, para pasar hambre y ser infeliz. Nadie. La noticia de estos días fue que en mayo se perdieron 40.000 empleos. Van 180.000 desde que está el gobierno de Cambiemos, pero los 40.000 de mayo impactaron... De lo formal. Incluso de, de, lo, formal, de lo formal. Los números que da... La... Es 
mucho más la destrucción de trabajo informal que el del formal. Uh -huh. Y vos vas a ver que al cabo del tiempo esa, esa destrucción del trabajo no registrado, del trabajo informal, la eliminación de la changa. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en el conurbano desaparecieron las changas. Uh -huh. Y vos dirás, ¿qué es la changa? Y la changa es lo que mantiene sí, sí, sí. el motor de la economía también. Porque la informalidad, que siempre en Argentina llegó a estar en un 50 y pico por más en el último trimestre y el año que viene. Porque todo ese trabajo informal no registrado, ese que hacía trabajos de jardinería, de pintura, de viñería, de, de changas, en, de una plomería, cambiar las chapas, una manicura, una peluquera, el trabajo todo informal, era el que alimentaba el comercio del barrio, que era el que compraba el producto terminado de la industria, sí. Porque es todo un eslabón, una cadena. Y cuando vos rompes alguno de los eslabones de la cadena, como el mecanismo de una relojería, en algún momento el reloj deja de andar. Y vos no te das cuenta primero, porque los invisibles, que son los no registrados, que son los que primero lo sufren, después terminan provocando la eliminación de los trabajos registrados, que es lo que se comenzó a notar ahora, y yo creo que se va a notar más todavía más adelante. Desgraciadamente... Y el desempleo. Y sí porque se está rediseñando la economía. A ver, a ver. Eh, cuando vos rediseñás la economía, rediseñás la sociedad, en definitiva, también. Ese titular del, día, del diario Tiempo de hoy, eh, no es únicamente, a ver, vamos a transferir tantos miles de millones de pesos al sector primario. Esos miles de millones que vos dejaste de transferir, dejaste que transferir, eh, transferiste al sector primario, sector primario, lo dejó de percibir otro sector, por ejemplo, el industrial, el comercial, el de consumo. Entonces pasa a una reprimarización de las exportaciones. Si hay menos industrias y hay menos comercios, va a haber menos trabajo registrado, va a haber mayor desocupación. Es el rediseño de una sociedad. precarización laboral, o sea, con una ocupación como teníamos nosotros de 5.9, que fue el registro más bajo que alcanzamos, es evidente que es muy difícil negociar salarios a la baja. No vamos a decir que Macri no es capitalista. Mira, yo creo que ser capitalista no es tener plata. Eh, se puede tener plata y no tener prácticas capitalistas. Noam, Chom Noam, Noam, Chomsky, Noam Chomsky lo explica muy bien. Y bueno, hay sectores que piensan que, por ejemplo, los sectores primarios son los que impulsan y dinamizan la economía mm. y que no es eh, el sector industrial, que no es el sector comercial, que no es el sector científico generando con nuevas tecnologías mayores puestos de trabajo y mayor calificados. Mm. Me parece que hay un modelo de país que me huele más a un modelo antiguo, eh, donde hay que tener muchos saldos exportables, un modelo agroexportador, fundamentalmente. Entonces, cuanto menos consumo interno haya, mejor, porque puede exportar más trigo a precio internacional. que estamos viendo los resultados, pero creo que vamos a un rediseño de una sociedad con mayores eh, posibilidades de, de hambre, con mayores posibilidades de incremento de la pobreza, con mayor grado de desocupación y precarización laboral. ¿Dónde una sociedad que viene acostumbrada a consumir soporta eso? Bueno, eso lo decide la sociedad, no lo decidimos ni vos ni yo. Eso lo decide la sociedad. Eh, ellos dicen que están haciendo un sinceramiento, es decir, que vivíamos en una burbuja, que se consumía de más, había mucho déficit fiscal, ¿es cierto que había bastante déficit fiscal? No, a ver, ahora hay mucho más déficit fiscal. Bueno, sí, eso eh, perdón, está claro, perdón, eso perdón, no quiere decir no, que el otro fuera perdón, abajo. Perdón, Había perdón. déficit fiscal. Eh, el índice... ...porque la reindustrialización te exige la importación de bienes de capital, porque hemos alcanzado un grado de desarrollo tecnológico. Uh -huh. Y también el incremento del poder adquisitivo de la sociedad, también 
crea tensiones dentro de la propia sociedad, tensiones inflacionarias. Uh -huh. En una sociedad también muy acostumbrada a dolarizar sus ahorros una vez que ha cubierto sus que ha comprado su casa, que ha cubierto su auto, que ha podido viajar al exterior, comienza una tendencia a... La de ustedes. Me gustaría analizar los me dos. La inflación que, de ahora... Me parece que es más del doble. Bueno. Me parece doble. Primero, ¿por qué ahora saltó tanto la inflación? Y después bueno, de en inflación principio cara. la inflación saltó tanto ahora porque hubo una devaluación fenomenal, porque la, el tarifazo también la incrementó, porque desapareció el rol del Estado en cuanto a la necesidad de tener políticas públicas tendientes a tener políticas orientadoras de los precios. Uh -huh. De hecho, nosotros veníamos, y eso lo marcaban todas las consultoras el año pasado, en el 2015, todas las consultoras marcaban, aún las que no nos querían nada, marcaban una tendencia a la baja del informe. Una tendencia a la baja. Y bueno, y de Hace repente. 10 años de alta inflación tuvimos. Eh, no, 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 no. Yo creo que. 2007... Yo cre... no, 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 no. Yo creo, yo creo, pero ahí voy a tener una diferencia con vos. No hay problema. Yo creo que eh, la inflación, el poder adquisitivo que tenían los trabajadores. Los salarios subían por arriba de la Pero inflación. los salarios subían por arriba de muy. Por, pero muy, muy por arriba de la inflación. La inflación era producto de esa tensión que siempre hubo en la Argentina. Argentina cuando se produce... No, hoy no abriría nada. No, hoy no abrirías nada. ¿Por qué? Porque sabes que no van a consumir. Con lo cual... En algún momento esa alta inflación, más allá de que sea superada por los otros, genera, entre otras cosas, atraso cambiario, genera falta de competitividad porque suben los costos en dólares. Eh, yo creo que... Definitiva, eh, no, 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 es que, es que en economía no es inocuo, no hay una sociedad perfecta en la economía en la cual vos puedes decir, esta economía funciona en forma perfecta, sobre todo cuando sos una economía en un mundo donde tenés economías como la del dólar, que es una cosa que no se le exigió absolutamente a nadie. Nosotros recibimos un país en el año 2003 con el mayor... Default historia soberano, 160% de endeudamiento externo, eh, con dos dígitos de desocupación, eh, con 54% de pobreza, con un país donde el índice de Gini andaba rozando los 5 puntos, del 5.9, con un déficit del 1.9 números oficiales, con una inflación a la baja. Entregamos un país funcionando con dificultad, con problemas y por supuesto, pero ¿qué hizo? Me parece a mí el gobierno. Profundizó los problemas que había y arruinó las cosas buenas que tenía. Por ahora sí. Esto es la fotografía que hoy uno ve. Entonces me parece que eh, pretender que los últimos 12 años y medio fueron ficticios. ¿Se puede, ¿Alguien puede vivir 
12 años, ahora también hicieron bajar la producción, la habíamos aumentado con IPF. ¿Cómo? En el último año. ¿Cómo? Y bueno, sí, cuando recuperamos IPF en el año 2002. Sí. Éramos IPF en el año 2012, nos costó ponerla en marcha y estábamos con un incremento de producción y de perforación como nunca habíamos tenido. ¿Cómo nos dicen que dejamos un país en el funcionamiento cuando lo entregamos? Con una IPF recuperada. Con Aerolíneas de Nor y de Sur tenían un 73% más de clientes. Y si les iba tan mal, ¿cómo pudieron? Estar 12 años, puede aguantar una empresa 12 años y medio trabajando a pérdida, pero además. Energy de Middle, uno de los dueños de Edenor. ¿Cómo hacían para comprar y cada vez más? Se quejaban, ¿eh? Se quejaban. Y, pero cada vez compraban mm. más eh, compañías y compraron Petrobras eh, se, ahora. Se, se lo planteo de esta manera. Eh, el público, porque yo, yo siempre digo este, que en materia económica. Sí, eh, podemos tener autocríticas ver, y cosas. No esas que autocríticas que fui demasiado bueno y eso. No, no, no que, eso, o sea, que soy demasiado humilde o que soy... La, exactamente. Este, creo que... Eh, por allí, eh, no tuvimos, eh, tal vez con eh, las empresas, eh, con el mundo empresario, eh, la vinculación, la relación con que ellos estaban acostumbrados a tener. Usted está claro, y ellos realidad, dicen que crecieron. En realidad, y... en realidad creo que también eso es algo imputable a nosotros que no pudimos desarmar esos prejuicios ideológicos, y también a lo que es la psicología, ¿no? O sea, gente que ganaba muchísimo dinero, que reconocía que ganaba muchísimo dinero, pero que no le gustábamos. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, son cosas muy difíciles de luchar, porque hay también todo un prejuicio cultural y una formación. Yo ayer cuando estaba con los pibes de la secundaria, les decía que tenían que formarse para recibir la información. Porque si no vos recibís información totalmente direccionada, sí. sesgada, y vos terminás con un perfil que terminás criticando cosas que están contra tus propios intereses. O sea, había un montón de gente que criticaba los subsidios y hoy es la misma gente que está protestando por claro. el precio de las tarifas. Y es la gente que por ahí no te renunciaba al subsidio, porque estaba en contra del subsidio, pero no renunciaba al subsidio. Entonces, creo que... ...le terminan crear gente un sentido común... Eh, que poco tiene que ver con sus propios intereses y terminan actuando contra sus propios intereses. Me imagino hoy, por ejemplo, los de la industria avícola. Estarán contentos con el precio del maíz a precio internacional y permitiendo la importación de sadia. Yo veo que en miles de pollitos en la plaza a de mayo a, a Néstor Kirchner, presidente. ¿Le irán a tirar miles de pollitos hoy a Mauricio Macri en la plaza? Seguro que a mí que no los van a dejar porque van a estar vallada, pero ¿le van a tirar pollitos? Eh, Pero están entrando ellos y están con algunos serios problemas porque uno de sus insumos básicos, como es el maíz, lo tienen que pagar a precio internacional. Lo mismo le pasa a los tamberos, que le bajó el precio internacional, o a los feedlots, o a los, o a los criadores de, de porcinos que tanto incentivamos. Como nosotros. Entonces me pregunto, cada sector deberá preguntarse cómo estaba y cómo está. Evidentemente. Hay un sector que es, está muy bien, el de, las, uh -huh. el de las grandes aceiteras, por ejemplo, que se eliminó ahora el, el, el famoso subsidio cruzado que habíamos pensado allá por el 2008, que no era un subsidio estatal, era un subsidio cruzado que pagaban las de aceites y hoy se está pagando una botellita de aceite de oliva a 100 pesos. Eh, y van a impactar negativamente y no conseguís determinadas marcas de manteca mm. ni de aceite en el mercado. Eh, ¿Había necesidad 
había necesidad de eliminar ese subsidio que al Estado le costaba cero pesos, que los privados habían aceptado a regañadientes y que siempre andaban reclamando al Ministerio de Economía porque siempre están llorando la carta a los empresarios. Mm. Es parte de la cultura y para empresarios, un sector que además exporta por 22 mil millones de dólares y el subsidio era de 200 millones de dólares, que era un subsidio cruzado precisamente para subsidiar ese 5% de consumo interno que tenemos para las familias y un 1.3% para el sector industrial, que es lo que se usa en aceites. El resto se exporta a todo el mundo a precios internacionales. ¿Había necesidad también de eliminar eso? Entonces uno se pregunta el por qué. Y bueno, yo creo que es un rediseño de una economía diferente y una sociedad diferente, ¿no? A mí me parece que en el diagnóstico digo que estamos peor en estos ocho meses, en general prácticamente todos los argentinos se dan cuenta. Eh, hay una parte de la sociedad que piensa que es por lo que hace Macri, hay otra parte de la sociedad por la pesadherencia. que piensa por la pesadherencia porque se la robaron todo, por culpa de ustedes. Bueno, ¿qué le contesta dos cosas. Bueno, mira, el tema de la pesada herencia, creo que la sociedad que se recibió, una sociedad con plena ocupación, con los salarios más altos en poder adquisitivo en toda América uh -huh. Latina, no solamente nominalmente en términos de dólares. Al país teníamos las AFJP con 12 uh -huh. mil millones de dólares de comisión, recuperamos los, la administración. de los trabajadores, eh, paritarias libres, eh, una cobertura también eh, importante en materia educativa, creación de 19 universidades, acceso a las universidades, el plan de obras públicas más importante que se tenga en memoria. Siendo la tucha, terminamos Yaciretá, que era el famoso monumento de la corrupción que nadie nunca podía terminar. Pa, los de lo nueve que... palos de López uno supone que se los hará para nada. Bueno, no, no, sí, pero eso no es el Estado. Porque nadie puede ir al Estado y agarrar nueve dólares y llevárselo de ningún lado. Eso hay que investigar a los empresarios. Por eso cuando pasó ese episodio terrible, uh -huh. traumático, eh, yo pedí que investigaran. Y fundamentalmente eran comenzado a aparecer empresarios. Uh -huh. eh, uno propietario de la casa donde vivía, que además sí. de Caputo en la construcción del Monumento a las Malvinas y también en varios emprendimientos de procrear, yo creo que... Hay que investigar ahí, que me parece, desde el Estado vos no podés sacarte ni un peso ni nueve millones de ¿Usted dólares. ¿Usted qué pensó cuando lo vio? Que, cuando, no, cuando lo vi... Y no, porque no lo vi ver, simplemente me lo comentaron. No quise ni ver las escenas. Vi las últimas escenas, las que estaban filmadas, y que realmente tenían poco que ver con lo que contaron, porque del otro no se vio nada. Lo otro se contó todo lo sí. que había pasado. Y lo último que vi fueron escenas que era privado. Hay que investigar a los empresarios. Pero es que hay que investigar las vinculaciones. ¿Cómo ve que una persona mal, que usted mantuvo mal, ocho años mal, ahí? Mal, mal, traumático, es impotencia, es una sensación también de indignación y de injusticia para con tan. Esta gente que rompió el alma laburando, que se mató por el proyecto político y que se ve defraudada, indignada, mal por eso. Ahora, Esto es, ese es el de, impacto. Pero, pero déjame no, sí. seguir hablando sí. porque es un tema que me sí. interesa tocar. Y me interesa que se sepa, además, esa sociedad tiene UTES con Caputo, por otra parte, que además también tiene sociedades con otros empresarios en una provincia del norte argentino que también se dedican a la construcción, que aparece también con...
como adjudicatario de millones de dólares, el 56% fue ejecutado por el gobierno nacional, pero el otro 44, 45%... Fue ejecutado por grandes represas en San Juan en materia energética que también fueron ejecutadas, licitadas este, y pagadas por la nación. Pero... Entonces tenés grandes contratistas. Por eso yo decía la otra vez que el poder legislativo tiene que ser, tiene que ser una constitución. una comisión bicameral, no de investigación, porque acá no hay nada que investigar, hay que auditar, hay que auditar la totalidad de la obra pública. Y mira lo que te digo, no te pido que auditen la de otros gobiernos, que se auditen las de los últimos 12 años y medio. Porque esto que alguien me diga, eh, auditó... Ellos. Ah, ellos, a quien, y lo auditaron a Calcaterra y a Caputo, que fueron dos de los principales contratistas del Estado. ¿Quién auditó a Ángel? Que lo Calcaterra y Exa tercera empresa contratista a nivel nacional. ¿Quién la auditó? ¿Quién la auditó? Macri, no le creo. No le creo. Yo creo que auditen toda la obra pública. Y sobre todo ahora que van a continuar con obra pública ya iniciada y van a redeterminar precios. Se acaba de sancionar un decreto de redeterminación de precios de la obra pública. ¿Qué van a redeterminar? Macri le asignó ahora 45 mil... ¿Escuchás la cifra? Por decreto le asignó en forma directa, con reasignación de partidas en el presupuesto, 45 mil millones de pesos a la obra soterramiento del Sarmiento. ¿Quién es? la empresa que está en el soterramiento del Sarmiento. Una UTE, integrada por quién? Por IEXA, de Calcaterra, o de Brecht, la brasilera, uh -huh. cuyo dueño está preso en Brasil por sobreprecios en Petrobras. Marcelo de Brecht tiene una condena. Tenía como condición para ser adjudicada que viniera con financiamiento eh, eh, privado. No era uh -huh. financiamiento estatal. Y ahora el Estado le puso 45 mil millones. Y digo yo, eso que dependía también de la Secretaría de Obras Públicas. ¿Eso no es sobreprecio? Los 2.900 millones de dólares de soterramiento de Sarmiento, ¿esos no tenían sobreprecio? Que le asignaron 45 mil millones. Por eso creo que es importante para que tienen fuertes vínculos con empresas y que pueden muchas veces querer perjudicar a una sí. empresa para favorecer a otras empresas. Está tranquila a mí, sobre precios. A mí, a, mí, a mí me interesaría mucho, a mí me interesaría mucho que universidades públicas y privadas argentinas conformaran una suerte de UTE de auditoría y pudieran auditar los 107 mil millones. De, eh, cuando ustedes lleguen a la obra pública, y esto mire, esto lo aprendí en la municipalidad de Río Gallegos, alguien piensa siempre en la cabeza. de la obra pública. O en la vivienda, si el marco de la puerta es el que decían que tenía que tener, si mm -hmm. tiene la cantidad, si la calidad del mosaico es esa, si la calidad. de la madera es esa, si la calidad del revoque es esa. ¿Usted sabe la cantidad que al cabo del tiempo usted ve de inspectores de... ...obra, mayores de obra, arquitectos, ingenieros, que de repente usted no se explica cómo viven y dónde viven? Entonces me parece que 
hay que eh, abordar el tema no con ligereza y no con que es señalar a fulanito y a menganito. Si tenemos 36, 50 grandes condones en donde también hubo aplicación de recursos nacionales para auditar esa obra pública. Lo contrario directamente casa de brujas o querer estigmatizar a alguien en beneficio de algún otro sector privado. Mm. Pero... Ahí vemos, por ejemplo, el caso que usted me mencionaba, eh, de un propietario de la casa donde vivía, al que le encontraron, o con el que se encontró sí. 9 millones de dólares. Bueno, eh, me parece que eso es una punta muy importante, que yo calculo que los fiscales lo deberán tomar, digo que sí lo conocen, y que se han fotografiado, y que... Eh, forman parte de algunos funcionarios de sus gobiernos también de ciudades que tienen que ver con emprendimientos inmobiliarios bueno, me parece que todos son los que tendrá que investigar eh, la justicia o el, o el partido judicial porque también hay bastante orientación en cuanto al tenor de las investigaciones ¿no? pero me parece que esto es lo que hay que hacer si se a alguien con el apellido Macri de patio contratista o saqueado el Estado, a ver, eh, yo tenía 30 años en el 83 y me acuerdo que leí durante el libro de Basualdo Aspiazu sobre cómo se habían conformado uh -huh. los grandes grupos monopólicos en la Argentina, el saqueo del Estado, la estatización de la deuda privada, la patria contratista, los que vivían de los contratos del Estado, los que tal vez fueron condenados por contrabando calificado de autos y fueron absueltos por la mayoría minor, eh, menemista que luego fue causal de juicio político. La verdad que, bueno, me parece una falta de respeto a la inteligencia y a la memoria de los argentinos también. Y yo no quiero que me falten el respeto ni a mi inteligencia ni a mi memoria. Pero sabe que los medios de comunicación están todo el tiempo con eso. Sí, absolutamente. Porque bueno, es, es difícil parte, para la gente... Es parte, es parte... Esto, pero esto no es un fenómeno en la Argentina, esto es un fenómeno... y regional eh, me parece que la articulación mediática judicial en realidad el juicio no se produce en el juzgado, uh -huh. el juicio se produce en los medios, no lo lleva adelante eh, el doctor o el magistrado fulanito, el fiscal menganita crosanta que nadie puede discutirlo y por supuesto esto después es apoyado desde los medios de comunicación desde un bombardeo mediático formidable y también una pata que es el partido judicial esta articulación se vio en Brasil y se vio y se ve aquí en la Argentina. No es una idea o un pensamiento mío. Le cambio, le cambio de tema. Eh, la gente está preocupada por lo que está pasando y da la impresión de y que. Y además, es... déjame terminar otra cosa. Sí, sí. Y además me parece que todo esto ha sido los alimentos que no cesa de aumentar, sí. eh, los despidos, la precarización laboral. Eh, el recorte de derechos, el surgimiento de un estado policial que a mí, la verdad, no me gusta nada. Hoy estaba mirando en la red que alguien desde unas consultas... ...las denunciaban que hecho ofertas desde el gobierno para que pudieran controlar a los argentinos. Me parece peligroso que desde el Ministerio de Seguridad se arme toda una conferencia de prensa eh, por dos chicos que encontraron, eh, eh, que merecerán más duramente, pero que no lo voy a decir porque estamos en televisión, este, y hacer una conferencia de prensa, o lo que pasó el otro día, donde llevaron presos... a uno con esta modalidad nueva de casco, eh, chaleco eh, eh, y demás, porque parece que le habían encontrado el arma con la que habían matado a los narcotraficantes de Unicenter y después es una pericia, una nueva pericia que desmintió la pericia anterior. Es como cada vez que...
que vino la feria judicial y el gobierno que tuvo que salir a dar explicaciones de sus políticas hizo agua por los cuatro costados. Es más, hoy anuncia un diario que me van, que finalizada la feria, este, me van a indagar seguramente por un tema de corrupción. Es como que anunciaran que empieza de vuelta la función, uh -huh. ¿no? O sea, se terminó el receso, se terminaron las vacaciones de, a todo el Congreso Nacional. Le hicieron tomar distancia y levantar la manito con el tema de los buitres. habían convencido, yo creo que a muchos parlamentarios y tal vez a no pocos argentinos, que si le pagábamos a los buitres, porque yo era la mala que no quería pagarles, uh -huh. de, de mala, de mala y perversa que soy nomás, iban a llevar los dólares, estaban convencidos que iban a llevar los dólares. Porque... Pobreciendo a todos, pero ¿quién lo frena? Si están todos divididos, ¿qué pasa con eso? No, bueno, yo creo que este es un tema, una deuda de las instituciones. Con la, ¿no? Porque lo que vos señalás y lo que señala una parte de la sociedad, creo que es cierto. Macri tiene minoría en ambas cámaras. Uh -huh. Tiene minoría en el Senado, muy marcada, y tiene minoría en diputados. Uh -huh. que hay también una cuasi oposición, que no termina siendo oficialismo, pero que tampoco termina siendo opción. Y funge muchas veces como una pata auxiliar frente a momentos difíciles del oficialismo. Claro. Bueno, esto es una respuesta que va... ...van a tener que dar... Yo creo que en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy leía la columna de un prestigioso periodista acerca de lo que es la destrucción del sistema previsional en la ley de blanqueo, ¿no? Y bueno, yo creo que alguien va a tener que dar cuentas de cuál ha sido el rol que ha cumplido en esta historia, Pero, me parece. Digo, a mí me parece que por lo menos en el último mes... En... Empezaron más críticas. Sí, porque, existe... ¿sabes por qué empezaron más críticas? Porque hay, y porque hay mucha especulación en esto. Entonces dicen, eh, eh, si uno se oponía al gobierno, por ahí quedaba uh -huh. mal, no tenía espacio en los medios, los medios te criticaban. Uh -huh. eh, parece que no es la manera de... Yo por lo menos nunca creí bueno, en esa Pero forma... existe la posibilidad de que se una lo, el peronismo... Mira, yo creo que lo que es, freno, yo creo que lo que es PJ, importante, yo creo, yo creo que lo que es importante, eh, más acá ya hablar de sí. siglas o de sí. es el de construir una mayoría, construir una nueva mayoría que pueda tener puntos de contacto y bueno, pueda hacer frente a no, me, no, no, no tengo vocación de oposición porque en realidad eh, la gente dice alguien tiene que hacer oposición, no, no, no hay que hacer oposición. Otro. ¿Incluye a, a todos o excluye a alguien? No, yo, no, yo nunca excluyo a nadie. No, uh -huh. no, yo excluyo a todos. Yo incluyo a todos los que tengan puntos de... Lo dije ayer en el encuentro del plenario de los chicos. Vos uh -huh. fíjate qué ejemplo dieron los pibes de 13, 14, 15, 16 años de secundarios. Vos viste lo que pasó con el boleto estudiantil. Sí. Durante el año pasado, la legislatura... de la provincia de Buenos Aires, Tarlo, hubo una gran movilización estudiantil que unió a todos, los hubo desde la más izquierda. Ah, 
de los secundarios. Pero, pero, pero Navarro, ¿cómo puede ser que pibes de 14 años, 15 años mm. y 16 años logren que la goberna la provincia de Buenos Aires reglamente el boleto estudiantil? Y los sindicalistas que hace 20, 30, 40 años... están en cada sindicato y los senadores y diputados que algunos ya van por el tercer y cuarto mandato no puedan lograr cambiarle una política al gobierno. A ver, ¿vos qué, por qué crees que es? ¿Porque, le falta, ¿Porque los chicos son unos genios y los otros son unos brutos? ¿O porque los pibes fueron realmente por los intereses de ellos? Y gente que ha dedicado su vida al sindicato, su vida a la política, que son senadores, ex gobernadores, no puedan lograr cambiar una política que se visualiza como equivocada por el conjunto de la población. A ver, un ministro político del PRO me dice, nosotros sí, vamos a perder votos, en el 2017 podemos sacar 32, 33%, pero con eso ganamos porque va a estar dividido la oposición entre el Frente Renovador, un área del PJ, otra área del PJ. ¿Vos me querés hablar de internismo? ¿Vos, ¿Eh? me, ¿Vos me querés hablar de interna? No, no, ah, no, no si te veo, Sí, te veo, no, te, veo, te, veo, te veo la intención de irme... La gente de quiere saber interna. quién va a frenar a Macri. Me parece si no somos que, todos, criticamos me, de afuera. ¿no? Eh, se puede... eh, no, 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 no. Me parece que el tema eh, de frenar es como... Eh, no, 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 no me parece que sea eso lo que quiere la gente. La gente quiere una alternativa eh, uh -huh. frente a cada propuesta. Me parece que esto es fundamentalmente... Y que obviamente, este tema del tarifazo, sí. ¿cómo no pudo ser parado de salir a pararlo? Cuando yo tuve el conflicto... Mi gobierno tuvo el conflicto en el año 2008 con las patronales rurales. Sí. Gran conflicto. Uh -huh. Gran conflicto. Que en eso te debo decir que hay mucho más conciencia de clase. los sectores que más tienen sí, sí, que los que menos tienen y fundamentalmente en las clases medias sí. nos pararon el país nos boicotearon, nos tiraron alimentos mm. cortaron las rutas finalmente yo tomé la decisión de enviar la decisión de enviarlo al Congreso porque no me considero muy democrática bueno, no lo puedo resolver yo, evidente, el Poder Ejecutivo Vamos a pasarlo al Parlamento. El Parlamento resolvió, con el resultado que ya sabemos, después del voto no positivo. Es más, sigue con el tarifazo para adelante eh, y bueno, y se revela que es exactamente lo contrario a lo, que hicimos, a, lo que hicimos, a lo que hicimos nosotros. Bueno, pero por eso, por eso te estoy diciendo, el Parlamento debería haber tomado, eh, hay muchos proyectos que no han podido ser tratados. Eh, diputados de nuestro espacio político han sacado, han presentado proyectos para... para... ...el tarifaz. Finalmente lo hizo eh, una Cámara eh, Federal en la ciudad de La Plata, pero la verdad es que estuvo la parte política institucional, mm. el Parlamento... Estuvo ausente. Es cierto, la oposición, en su conjunto, que hubiera pasado si hubiera sido mi gobierno. ¿Vos no crees que se hubiera juntado toda la oposición, como en algún momento fue el grupo A, a ¿no? como fue, hubiera sido el grupo A y hubieran sacado una ley? Bueno, creo que estas son cosas que no me tenés que preguntar a mí. Se lo tenés que preguntar un día. No, no. Se lo tenés que preguntar a otros dirigentes de la sí. oposición que tienen responsabilidad. Sí, pero a ver, eh, la gente que la sigue a usted está esperando, digo, lo, lo, lo conoce, hay una expectativa, bueno, no sé, ¿va a liderar la oposición? No este... tengo vocación de oposición, tengo vocación de en lo institucional, eh, por así decirlo, eh, que fue a partir del periodo democrático del 83 adelante, uh -huh. fui oposición durante un tiempo, pero luego cuando Néstor ganó la intendencia siempre, bueno, eh, fui
parte del gobierno. Tuve vocación oficialista, vocación de construcción, y me parece que la vocación de construcción no tiene que ver con lo partidario hoy. Me parece que la vocación de construcción es darle al país una oportunidad de que no se pierda todo, todo lo que se construyó en 12 años y medio. Yo te digo como argentino, sacó más votos que yo. Mi vocación, ¿vos te parece que es la de un cargo? ¿O mi vocación tiene que ser la de ayudar a la... construcción de un país en donde no se pierda lo que hemos logrado, que no nos vuelvan a endeudar hasta por acá para estar dentro de 10 años o 15, igual o peor que lo que estábamos con nuestro vino en el 2003. Si no, cargo. no ¿cómo, por, qué, ¿por qué todo tiene que pasar necesariamente por un cargo? institución. 50% de los ¿Qué votos. ¿Qué me está diciendo? ¿Que descarta ser candidata? No, no, no se trata de eso. Me parece que discutir ese tipo de cosas hoy... ...con esta situación, mucho menos. Después de lo que me pasó con él, este, bueno, me volví menos planificadora que nunca. Eso que me decían muchas veces, eh, como un dicho, cuéntale, si quieres ver sonreír a Dios, cuéntale. que no necesariamente me tiene que tener a mí como protagonista, porque además esto de los egos le hace mucho daño a la política. Y me parece que eh, plantearse hoy que solamente se puede liderar o solamente se puede construir desde un puesto de senador o de presidente, me parece que no entender las cosas, no entender la historia reciente. Uh -huh. A ver, ya te digo, de la Rúa fue presidente, sin embargo nunca lideró nada. Eh, no, no me interesa ese tipo de liderazgo, me interesa ese tipo de vocación. ¿Usted puede para cambiar cosas porque era presidenta? Yo creo que no solamente pude cambiar cosas porque era presidenta, creo que pude cambiar cosas porque mi hijo me decía acerca de otro dirigente, él quiere... Me lo mata, no importa. Bueno, no importa, no. Nada, 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 nada. nada. Hablando de su hijo, nada, se, reunió, nada, nada, ¿se reunió con Massa? Nada, máximo. no sé, pregúntale a él. ¿Cómo? No sé, no sé, no es una organización política importante. Pregúntele a él, lo pregúntele a Massa. Uh -huh. Porque me tengo que... No, por... no es un límite Massa para usted. Mira, los únicos límites que hay en política son los límites que marcan las fronteras para entrar o pasar de un país a otro. Y sí, por supuesto, sí, también tengo límites, obviamente. No los genocidas, no los corruptos, sí, obviamente. Uh -huh. Son límites, sí. Pero... Más no. no voy a hablar de ningún dirigente. ¿Mm? No voy a hablar de ningún dirigente. No me, no me, me escuchó bien. Despacito. No me escuchó bien. Es que sí. siempre me decían que gritaba mucho. Sí. Por eso no lo despacito. Era cierto, Cristina. Sí, gritaba, gritaba mucho. Sí. Y, era porque y ponía el dedito así. Y ponía... Cuando miro para atrás y miro... Los ocho años que me tocaron vivir como presidenta. Cuando miro para atrás y miro los ocho años que me tocaron vivir como presidenta. me pregunto cómo hice para aguantar. A veces me pregunto de dónde saqué fuerzas para aguantar todas las cosas que me pasaron en lo personal, hasta en mi salud, 
y las cosas que me hicieron. A ver, de repente, eh, yo vi carteles y mis hijos vieron carteles en la televisión que decían muerte a la yegua, maten a la yegua o, o demás. Son cosas duras, son cosas muy duras. Y las tenés que soportar y las tenés que pasar. Por eso siempre me pregunto cómo hice para aguantar tanto, ¿no? Pero bueno. ¿Y ahora siente alivio? ¿Estás más estamos. tranquila en el llano? Sí, po, sí po, ¿no se me nota? Sí. Sí. Olivos y, olivos y las rosadas son terribles. ¿Sí? sí. ¿No le gustó olivo? Son, no. ¿No es lindo el poder, la, la casa rosada, olivo? Pero eso no es el poder, esos son los atributos del poder. No, eso no es el poder. Esos son los atributos formales que le hacen creer a los presidentes que tienen poder. Mm. Te dan el bastón, te ponen la banda, te dicen pases la casa rosada, acá está Olivos. Y algunos creen que eso es el poder. No, esos son los atributos formales del poder. Uh -huh. El poder es otra cosa. El poder es en un país tener la suficiente fortaleza en la relación de fuerzas que existe política que va a beneficiar a tales uh -huh. y poder llevarla adelante. El otro día decía yo que tal vez no me di adecuadamente el tamaño de las transformaciones que estábamos realizando nosotros. Los intereses que por ahí... Y afectamos. Cuando uno piensa y dice, recuperamos la CFJP y entonces este, los que cobraron 12 mil millones de dólares en comisiones, claro, uno se pone a pensar, claro, los que cobraban los 12 mil millones de dólares de comisiones, te deben, de, te deben querer matar, Cristina, cuando le sacaste la CFJP. Poder reunir el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil mm. y asegurarles desde el gobierno que siempre iban a tener salarios. Más salario mínimo, vital y móvil, y después cada, cada paritaria libre establecía aumentos por arriba eh, de la inflación. Entonces, quiere decir que había un Estado que permitía estas políticas públicas. Ahora los trabajadores o los dirigentes sindicales que nos hacían huelga a nosotros por el impuesto a los salarios altos, a los altos ingresos, hoy no le hacen huelga cuando tienen la mitad bueno, están hablando, del salario. Están hablando de hacer un par. Eh, pasó lo que pasó ahora en materia de poder adquisitivo. En los últimos 12 años y medio siempre se iba un escalón arriba. Uh -huh. Siempre se iba un escalón arriba. No, no estoy llamando al paro. Ajá. No estoy Eso llamando. Parecía. No, no estoy uh -huh. llamando al paro. Por favor, porque mañana, el, el, ya veo el video graf, mañana Cristina convoca al bueno, no, 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 título no. espero. No, eh, no, 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 no quieres que le dé título, ya le dio, ya los dio. Eh, no, no quiere hacer planes para el futuro, pero supongo que, lo, que sabe lo que va a hacer la semana que viene. Digo, va a ir al conurbano, va a ir al interior, va a caminar. Y por lo pronto, ¿viste el lugar donde estamos hoy? Sí. El Instituto Patria, uh -huh. ese es un lugar de trabajo muy importante, donde me reúno con gente, donde hay reuniones y jornadas de distintas actividades, eh, en definitiva. Bueno, esta semana estuve en el homenaje en este mismo lugar este, a Chávez, ayer estuve en el plenario mm. de estudiantes secundarios porque quería visibilizar esto del boleto estudiantil y quería sí. visibilizar esta lucha de los secundarios. Yo decía, ¿cómo no puede ser posible que chicos de 15 años logren cosas, te vuelvo a repetir, y los grandes no las logren? Y me parece que mi deber en todo caso es visibilizar estas cosas y discutir estas cosas y debatir estas cosas y luego obviamente reunirme con dirigentes y con otros. Para ir al exterior, para ir a Ecuador, este, por Bahía. parte eh, del. Eh, si me dejan la justicia, el Poder Judicial, el juez me deja ir. ¿Cuándo? Eh, creo que la invitación es para septiembre uh -huh. en, en Ecuador. ¿Va a estar más tiempo en Bolivia? Me siento muy bien ahí. Obviamente tenía que venir acá, tengo a mi hija acá, mi nieta acá, tengo que venir a trabajar también acá, repartir mi tiempo, ¿sí? ¿Usted qué quiere saber lo que voy a hacer yo? Sí. ¿Y por qué se lo tengo que contar a usted y en cámara? Bueno, en la idea nos pusimos todos acá para eh, hablar de eso. Sí. 
No, no, no. Yo no creo que a la gente le interese eso. Sí. Hoy, no, no, no. Sí, porque eso es hacer política. No, salir a caminar no, no. no. Lugar, la gente no le interesa cómo va a llegar a... Escúchame, nene, la, la berenjena está a 200 pesos el, el kilo. A, el kilo de morrón está... El kilo de morrón está 130 pesos. Te voy a decir algo. Mm. ¿Vos viste mi reportaje con los periodistas extranjeros? Obvio, claro. Bueno, ¿viste la última parte cuando hablo del queso por sí. salud, la serenísima, este, que en la anónima de Brown estaba a 280 pesos? Mm. Bueno, vine acá el otro día y compré... ...comprar y compró mi queso por salud, la serenísima, en una cadena de supermercados que no es la anónima, muy conocida de acá, y estaba 118 pesos. Eso fue lo primero que vi. Siendo... Bueno, fue ahí donde me quedé ahí al lado. Bueno, bueno, bueno. Eh, 118 pesos. Sí. Eh, fue lo primero, lo, lo primero que miré, porque me había quedado con la... la la política de precios, que es de la familia Brown, que son los dueños de la anónima, es el que me pone la serenísima a 280 eh, pesos en, en el calafate y la cadena, las otras cadenas me lo ponen a 118, estamos en el horno, Navarro, uh -huh. estamos en el horno. Entonces me parece que esas son las cosas que hoy le están interesando a la gente, el churrasco, la, la, la comida, eh, la prepaga, que aumentó también una barbaridad porque se han permitido aumentos muy grandes. Nosotros durante nuestra gestión, fundamentalmente en los últimos tiempos, no permitimos también este, han aumentado eh, porque obviamente el tarifazo ha sido muy importante y todos además han visto como señales porque el Estado emite señales también a la, a, la, a la sociedad económica a los actores económicos si vos tenés un Estado que despide gente si vos tenés un Estado que dice que no hay que controlar nada a nadie porque existe el libre mercado está emitiendo señales y entonces obviamente comienzan los corrimientos en los laboratorios, los precios de los medicamentos. Parte de la crisis que tiene, por ejemplo, el sector tambero, además del precio internacional de la leche, además del precio internacional del maíz, vos sabés que el tambo también tiene mucho producto farmacológico uh -huh. y los productos farmacológicos han aumentado terriblemente. Si a eso le sumás también el tema de la cadena del supermercado, eh, de lo que le mm, cobran, a, lo, le pagan al tambero y lo que es el sí. costo final, los, los costos de los lácteos ha tenido un aumento exponencial que no se condice con lo que le están pagando también al tambero. Sí. Siempre fue una tensión permanente esa, pero nunca... A mí me parece que nunca... ustedes también tenían un problema sí. ahí, ¿no? La, entre lo que fue, ganaba el productor y lo que pagaba la Siempre fue una tensión permanente, gente. pero nunca con el nivel de desfasaje que hoy hay entre el precio mm. en la puerta del tambo y lo que le está costando a la gente la manteca, la leche. Un de Ahora, esas es cuatro cadenas de su mercado son sí. los grandes ganadores de este país, se llevan una parte de la renta impresionante sí, pero, y no lo cambió nadie, Cristina. Pero, 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 pero hoy me parece que está un poco más desfasado y yo creo que en definitiva hoy la gente está retornando, aunque te parezca mentira, es una cosa que yo estoy advirtiendo, ya no va tanto al supermercado y termina yendo más al comercio de barrio, de vuelta a la verdulería, porque obtiene más de financiamiento precios diferentes a los que tienen las cadenas de supermercados. Te digo que muchas veces encontrás un precio... Y hay cierto... Hay una parte de la sociedad que tiene expectativas, que sigue teniendo expectativas en el presidente Macri. La esperanza nunca debe perderse. Sí. Y hay una parte de la sociedad que está muy desanimada. ¿sí? Por ahí los que están más cercanos... Eh, a usted, digo, y, y parece que todo es mala onda, más en mi programa, ¿no? Donde tratamos de contar todo lo que pasa. Digo, ¿no hay algo eh, bueno para decirle a la sociedad del futuro? Yo creo que lo que se le puede decir de muy bueno a la sociedad es que el futuro es ella, en definitiva, lo que ella decide que va a ser. Yo me acuerdo cuando Néstor hablaba a la sociedad y les decía que estábamos en el infierno pero que teníamos que salir y que íbamos a salir. Yo me acuerdo que fueron muy, muy duros los primeros años. Él siempre me dijo a mí que me, a mí me iban a exigir mucho más. Sí.
humildes y, y tienen un presidente de gobierno para los ricos y una oposición que no hace nada. Pobre gente, digo. Eso es lo que yo digo que, eh, yo que usted creo, le yo creo, yo creo que la gente, Yo creo que la gente finalmente termina organizándose de un modo o de otro modo, como se organizaron los chicos en la provincia de Buenos Aires y fueron a reclamar con participación y movilización la eh, reglamentación del boleto estudiantil y lo obtuvieron. Uh -huh. Como por ejemplo la gente de Villa Gesell paró cuando recién vino el tema del tarifazo, el tema de la tarifa. Y ahora vamos a ver qué va a pasar con las tarifas. Va a ser un, un examen importante para la sociedad, para las instituciones y para la sociedad el tema de las tarifas. Pero ¿sabes por qué va a ser una cuestión importante? Porque no es que la gente va a decir, no, me parece que es caro y entonces como está cara la manteca no la compro o como está caro el morrón no lo compro y compro otra verdura uh -huh. o como está cara la berenjena, no hago berenjenas al escabeche. El problema es que la gente no va a poder pagar las facturas, Navarro, porque va a tener que elegir entre pagar las facturas o comer. Entonces me parece que ahí va a estar el clic. Lo mismo va a pasar con el fútbol para todos. Eh, vos fíjate que ahora no se dan cuenta, pero el año que viene... <ríe> Cuando el hincha de River, de Boca, de San Lorenzo, Independiente, se, se siente frente al televisor y le muestran las tribunas de vuelta en lugar del partido que estuvo acostumbrado a ver y posiblemente no tenga la plata para el cable, me parece que ahí va a venir eh, el tema. De, no de la reacción, uh -huh. que no se trata de reaccionar, se trata de accionar, me parece que es ese la clave. Y me parece que es un trabajo conjunto de dirigencia gente eh, eh, en una suerte de activación o de activismo no. eh, sobredimensionado. Eso nunca fue bueno. Y además no, no conduce a nadie, conduce a hastío de la sociedad frente a un hiperactivismo. Pero me parece que la sociedad también deberá acercarse, hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que le cabe. Porque los que están sentados no están sentados, no están sentados por obra del Espíritu Santo. Uh -huh. Hubo una decisión de la sociedad. También es cierto que hubo una manipulación de los medios de la sociedad que llevaron a confusión a muchos sectores de la sociedad. las elecciones por los medios? Eh, hubo un punto... mira, creo que eh, el día que nosotros eh, hagamos una, un análisis en serio, eh, y cuando digo nosotros, digo como los argentinos como sociedad, mm. de cómo se manipuló a la sociedad. Si a la sociedad le dijeron que no iba a haber tarifazo, a la sociedad le dijeron que no iba a haber devaluación. Uh -huh. A la sociedad le dijeron que nadie nunca más iba a pagar el impuesto a las ganancias, que iban a eliminar el impuesto a las ganancias. A la sociedad le dijeron que nunca más iban a tener persecución política, pese a que nunca hubo tanta democracia y tanta libertad como en mi gobierno. Uh -huh. Yo te, ¿Vos recordás algún gobierno que en la Argentina se hayan dicho y hecho las cosas que se hicieron durante mis gobiernos sin que nadie fuera molestado? Realmente un grado de libertad absoluta. Bueno, a la gente se le dijo que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que nadie iba a pagar impuestos a las ganancias y que además todos iban a ser más felices y que no se le iba a quitar nada a nadie de las cosas que ya tenían, que al contrario, iban a tener esas cosas y que iban a ser todos felices. Y bueno, y así todo, hubo apenas un punto y medio de diferencia entre una fórmula y la otra uh -huh. en el balotaje, con toda una digamos, bombardeo mediático formidable, no solamente eh, nacional, sino de carácter regional. A ver, yo me acuerdo en este mismo instituto, mostré la tapa de una revista eh, muy emblemática en la República Argentina en cuanto a caricaturas sobre uh -huh. mi persona, y mostré la caricatura de Dilma Rousseff, de Istoe, que también es, eh, digamos, en la paralela de esa revista en Brasil, sí. y era exactamente la misma acá caricatura, las mismas cosas, a mí me presentaban como una persona eh, con rasgos de histeria y de locura, y a Dilma también, ambas mujeres. Eh, hubo un enlatado, hubo una forma de agitar eh, desde la oposición, desde las redes de comunicación, bueno, los trolls, que ahora, se, que, ahora de, que ahora de repente se descubren. ¿Cuándo se descubren? Cuando los denuncia un conocido animador de televisión. Pero esto existía, esto lo sufrió Daniel Filmus en la campaña por la jefatura de la ciudad en una causa penal que terminó sin pena ni gloria. Eh, entonces, todo este combo de cosas en una sociedad con un grado de mediatización muy fuerte, porque a ver, 
en sociedades pequeñas donde vos tenés un contacto permanente entre la dirigencia sí. y la sociedad es mucho más fácil neutralizar lo mediático. En sociedades urbanas de más de dos millones de habitantes, un millón de habitantes, es imposible hacerlo. Está sujeta... Yo siempre tengo que decir algo. Eh, en mi provincia, cuando vos este, cuando estás en Río Gallegos o en Calafate, yo no prendo la televisión para ver si me pongo un abrigo. Miro por la ventana, abro la puerta, digo, bueno, voy abrigada. Acá prendo la televisión y si el de la meteorología me dice que va a llover, salgo con paraguas. Y si me dice que no va a llover, salgo sin paraguas y me mojo. Con lo cual, este grado de dependencia mediática es el que vive la sociedad contemporánea de hoy. Por lo tanto, desconocer el peso de los medios y desconocer inclusive declaraciones que el otro día estaba viendo de un, eh, del jefe editor, de un de conocido matutino, que hicieron periodismo de guerra. Uh -huh. A confesión de parte, relevo de prueba, periodismo de guerra. ¿Hubo una guerra en la Argentina? Bueno, entonces eh, creo que me parece que son cosas para analizar. Y creo que, bueno, tenemos la obligación como argentinos de hacerlo. Sobre todo para no volver a equivocarnos. Porque todos podemos equivocarnos. Todos podemos confundirnos. En algún momento de nuestras vidas siempre cometimos errores y nos equivocamos. El problema es que una vez que uno ha advertido ese error o esa confusión, no haga nada para remediarlo. Cristina, muchas gracias. Gracias a vos. Se terminó Economía Política. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Los saludamos. Nosotros nos vemos el martes a las 22 horas en el Estape. Chao, gracias por acompañarnos. En nuestro graf, Cristina Kirchner. Absolutamente todo. Se la vio más relajada, más distendida. Ella misma se, se burló de sí misma, ¿no? Diciendo, estoy más tranquila. Ya no levanto el dedito. Estuvimos viendo allí la entrevista con la exmandataria, donde se sometió al interrogatorio. Sometió, es un, una manera de decir, de Roberto Navarro, allí en el centro patio. Muy bien, otro de los temas que acoge a este país es el paro docente. Mañana comenzarían las clases, pero hasta el momento no se sabe si realmente esto va a suceder. Así que usted, si tiene allí los chicos para mandar al colegio, tenga cuidado porque peligra el reinicio de las clases de Buenos Aires y otras cinco provincias. Estamos hablando de Chaco, Misiones, Jujuy, Santa Cruz y Tierra del Fuego, ya que reclaman mejoras salariales. ¿eh? Entonces, recordemos, peligran las clases en seis provincias de la República Argentina, los gremios docentes de Chaco, de Misiones, de Jujuy, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego y de Buenos Aires. Realizarán esta semana paros en demanda de mejoras salariales que complicarán desde mañana el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno. Retomamos, peligran las clases en seis provincias de la República Argentina. Y River Play ganó tres Sportivo Rivadavia y se quedó con la copa, querido. Allí, bueno, hubo de todo en River, ¿eh? realmente lo estamos viendo allí. Y se lució ante Sportivo Rivadavia y debutó como una máquina goleadora en Formosa. Los gallinas, los amigos de Pablo Cabla, que son un espanto realmente, como siempre. En su presentación de la Copa Argentina, el millonario volvió al...